ঈদ ছুটি শেষে খুলছে অফিস আদালত আনন্দময় সময় কাটিয়ে ঢাকায় ফিরছেন কর্মজীবীরা স্বস্তির যাত্রায় খুশি যাত্রীরা যাইতো সমস্যা নেই আইতো সমস্যা নেই আমাগো পরিবারের সাথে ঈদ করতে পেরে খুব আনন্দিত আর যাত্রা পরে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ভোগান্তি হয় না এলাকায় প্রভাব বিস্তারে মরিয়া মন্ত্রী এমপিরা উপজেলা নির্বাচন স্ত্রী পুত্র সহ ঘনিষ্ঠদের প্রার্থীরা ঘোষণা করা হুশিয়ারি কেন্দ্রে দেশে এখন অর্থনৈতিক দুরাবস্থা চলছে মত জিএম কাদেরের গোষ্ঠী কেন্দ্রিক নয় জনগণের কথা ভাবতে সরকারের প্রতি আহ্বান পঞ্চাশ লাখ ডলার মুক্তি পণে মুক্ত এম বি আব্দুল্লাহ তেইশ নাবিকের পরিবারে খুশির বন্যা সোমালিয়া উপকূলে আট জলদস্যু আটক এবং তিনবারের দেশের ময়মনসিংহ মেডিকেলে চিকিৎসা সেবায় ভোগান্তি পরীক্ষা নিরীক্ষায় অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে দুই মাসের বেশি ঈদুল ফিতর ও বাংলা নববর্ষের টানা ছুটি শেষে আজ খুলছে অফিস আদালত ব্যাংক বিমা সহ অন্যান্য কর্মস্থল আনন্দময় সময় কাটিয়ে ব্যস্ত নগরীতে ফিরছে মানুষ সকালে কমলাপুরে ছিল ঢাকামুখী রেলযাত্রী ভিড় এবার ভোগান্তি ছাড়াই ফিরতে পেরে খুশি কর্মজীবীরা তাদের চোখে মুখে ছিল প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ উদযাপনের উচ্ছ্বাস নতুন উদ্যমে কাজে যোগ দেবেন তারা এদিকে মানুষ ফিরতে শুরু করায় ঢাকায় বাড়ছে প্রাণচাঞ্চল্য তবে আগের অবস্থায় ফিরতে আরও সময় লাগবে পরিবারের সাথে ঈদ করতে পেরে খুব আনন্দিত আর যাত্রা পরে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ভোগান্তি হয় না ট্রেনের শিডিউল যথাসময় হয়েছে এবং যথাসময় স্টেশন পৌঁছেছি যাত্রা নিয়ে তেমন কোনো অভিযোগ নাই মোটামুটি ঠিকই ছিল সঠিক সময়ে এখন বাজে হলো এখন যেন হয়তো আধা ঘন্টা লেট আছে এরকম হ্যাঁ ঈদের ঈদে পরিবারের সাথে ভালো একটু সময় কাটালাম যাত্রাটাও ভালো ছিল যথাসময় একটু লেট হয়েছিল ছাড়তে কিন্তু ট্রেন যথাসময় আসছিল হ্যাঁ জার্নিটা ভালোই ছিল অফিস আদালত খোলায় কর্মব্যস্ত নগরীতে ফিরছে মানুষ নৌপথে নির্বিঘ্নে ঢাকায় ফিরতে পেরে খুশি দক্ষিণাঞ্চল সহ বিভিন্ন এলাকার যাত্রীরা রাজধানীমুখী যাত্রীর পদচারণায় সরগরম সদরঘাট সানোয়ার সনির ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন এনআই নাহিদ প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ উদযাপন শেষে ঢাকায় ফিরছে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ নতুন জীবনী শক্তি নিয়ে আনন্দ চিত্তে কর্মস্থলে ফিরছেন তারা ঈদের চতুর্থ দিনে ভোলা বরিশাল কালীগঞ্জ চাঁদপুর থেকে নৌপথে ফিরেন বহু কর্মজীবী ঈদ আর নৌযাত্রার আনন্দ যেন শিশুদেরই বেশি মামনের সাথে অনেক দিন পর দেখা করছি তারপর আমার খালা তো বোনের সাথে অনেক দিন পর দেখা করছি বেড়াইতেও গেছি অনেক কিছু অনেক জায়গায় গেছি পার্কে গেছি ঘুরতে গেছি নৌপথে নিরাপদে ঢাকায় ফিরতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন যাত্রীরা লঞ্চের জার্নি বলতে গেলে সবচেয়ে আরামদায়ক জার্নি জার্নির ভিতরে তো লঞ্চ সবার আগে ঘাটে নামায় দিচ্ছে এটা খুবই ভালো লাগছে বেড়ে এসে খুব আনন্দ লাগছে লঞ্চ তুলছি খুব আরামে আসি খুব আনন্দ পাইছি সদরঘাটে কুলিদের দৌরাত্ম আর ভোগান্তির অভিযোগ করেন যাত্রীরা সামান্য একটা ট্রলি নিয়ে বের হবো এই ট্রলিটা পাঁচশো টাকার কমে নিয়ে আসতে দিচ্ছেন আর কি এখানে কুলিরা খুবই ভোগান্তি করতেছে সাধারণ যাত্রীদেরকে টাকা দিচ্ছে যে গাড়ির টাকা নিচ্ছে এবং গাড়ি আমার গাড়ি আমি নিজে নামাচ্ছি তারপর টাকা নিচ্ছে গাড়ি এবং দুশো টাকার জন্য বরাবরি করতেছে আমি একশো টাকা দিচ্ছি তবে এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না খোলায় যাত্রীর চাপ কিছুটা কম সামনে ঢাকামুখী যাত্রীর ভিড় আরও বাড়বে এমনটাই আশা করছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা যাত্রী চাপটা আমাদের এখন পর্যন্ত মনে করেন ওরকম কোনো সারা বাড়ছে না আমরা যাত্রীর যাই আছে মনে করেন অফিস আদালত ছুটির কারণে যেমন কিছু লোক আসতেছে এখন সবাই যেহেতু অফিস মুখে হচ্ছে ঢাকা মুখে হচ্ছে আসার পথে আমরা যারা যাত্রী বাড়বে সদরঘাট টার্মিনালে যাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন আছে এন আই নাহিদ দেশ টিভি ঢাকা
ঈদ ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরছে মানুষ দর্শক রেল পথের খবর জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছি সহকর্মী মজহারুল ইসলামের সাথে মজহার আপনি রেলে ঢাকামুখী যাত্রী চাপ কেমন দেখছেন কি বলছেন তারা কি তথ্য আছে বিস্তারিত জানাবেন লাবনি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে ঈদের ছুটি শেষ হয়েছে ঈদের ছুটি শেষে মানুষ কিন্তু আবার রাজধানী ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছেন আমরা সকাল থেকে কমলাপুর রেল স্টেশনে ছিলাম এখনো আছে এবং সকাল থেকে কিন্তু কমলাপুর রেল স্টেশনে যাত্রীদের একটা ভিড় লক্ষ্য করা গেছে আপনি জানেন যে ঈদের ছুটি শেষে মানুষ তাদের কর্মস্থলে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছেন এই কমলাপুর রেল স্টেশনে সকাল থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ থেকে ছয়টি ট্রেন ঢুকেছে এবং যারা এসেছে আমরা তাদের সাথে কথা বলেছিলাম কিছু মানুষের অভিযোগ আছে যে স্টেশনে যারা রেলের স্টাফ আছেন তাদের বিরুদ্ধে তাদের খারাপ আচরণের অভিযোগ নিয়ে আসেন তবে বেশিরভাগ যাত্রী কিন্তু বলেছেন যে তাদের যাত্রাটা ভালো ছিল এবং তারা সঠিক সময়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছেন আপনি জানেন যে পরিবারের সাথে ঈদ কাটাতে অনেক মানুষই হচ্ছে ঢাকা ছেড়েছিল কিন্তু কর্মব্যস্ত নগরীতে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কারণে কিন্তু তাদের আবার ঢাকায় ফিরতে শুরু শুরু করতে হয়েছে আপনি জানেন যে শুধুমাত্র কমলাপুর রেল স্টেশনে না রাজধানীর বাস স্টেশন এবং সদরগাস লঞ্চ টার্মিনালও দেখা গেছে সকাল থেকে যাত্রীদের ভিড় ছিল তবে ঈদের আগে আমরা যে ধরনের উপচে পড়া ভিড় দেখেছিলাম গ্রামে মানুষ যেভাবে যাচ্ছিল রাজধানী অভিমুখে কিন্তু আমরা সেভাবে ভিড় লক্ষ্য করিনি শুধুমাত্র যারা কর্মজীবী তাদেরকে কিন্তু কর্মের তাগিদে কিন্তু তাদের ঢাকায় ফিরতে হয়েছে তবে তাদের যে রেল যাত্রা বা বাস যাত্রা সেটা নিয়ে রেল যাত্রা নিয়ে কোনো অভিযোগ না থাকলে কিন্তু বাস যাত্রা নিয়ে বেশি ভাড়া নেওয়ার কিন্তু অভিযোগ আছে রেল স্টেশনের সেই অভিযোগটা কিন্তু নাই সকাল থেকে আমরা কমলাপুর রেল স্টেশন আছে আপনাকে আরেকটি তথ্য জানিয়ে রাখি যে ঈদের আগে যারা বিভিন্ন সমস্যা বা কর্মব্যস্ততার কারণে যারা পরিবারের সাথে ঈদ কাটাতে যেতে পারেননি তাদের কিছু মানুষ কিন্তু ঈদের পরবর্তী সময় কিন্তু তারা গ্রামে যাচ্ছেন আমরা তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেটি বলেছেন যে তারা প্ল্যাটফর্মে এসছেন তাদের ট্রেনটা যথাসময়ে ছাড়বে এটি কিন্তু তাদের প্রত্যাশা আপনাকে বলে রাখি যারা ঈদ শেষে ঢাকায় ফিরছেন আমরা কিন্তু তাদের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ এবং উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি এবং তারা এবং তাদেরকে দেখেছি যে তারা যেটা বলেছেন যে পরিবারের সাথে কাটানোর সময়গুলো তাদের খুবই ভালো ছিল এবং এই যে তাদের মধ্যে এক ধরনের স্পৃহা বা চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু তারা তাদের কর্মময় জীবনও ধরে রাখতে চান ইতিমধ্যেই যারা ঢাকায় ফিরছেন তাদের কারণে কিন্তু কর্মব্যস্ত নগরী ঢাকা আবার তার আগের স্বরূপে ফিরছেন এবং যারা আসছেন তারা বলছেন আগামী দিনগুলো তাদের সুন্দর হবে এবং সামনের আরও কোনো একটা সময়ে পরিবারের সাথে তারা সময় কাটাতে পারবেন এটি কিন্তু তাদের প্রত্যাশা লাবনী এই ছিল রাজধানী অভিমুখে কমলাপুর রেল স্টেশনে যারা আসছেন তাদের সম্পর্কে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য লাবনী ধন্যবাদ মজহারুল আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক ঈদ ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরছে মানুষ রেলপথের খবর জানাতে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী মজহারুল ইসলাম রংপুর অঞ্চল থেকে ঢাকায় ফেরার বাসের টিকিট নিয়ে চরম নৈরাজ্য চলছে অধিকাংশ কাউন্টারে দ্বিগুণ দামেও মিলছে না আগামী বিশ এপ্রিল পর্যন্ত টিকিট এতে বিড়ম্বনায় পড়েছেন যাত্রীরা তাদের অভিযোগ কাউন্টারে বেশি দাম না নিলেও অনলাইনের দোহাই দিয়ে টিকিটের সংকট দেখানো হচ্ছে রংপুর থেকে রফিকুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন দিবাশ্রী বড়ুয়া ঈদের ছুটি শেষে নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে ফেরার তারা নিয়ে বাস কাউন্টারগুলোতে প্রতিদিনই বাড়ছে যাত্রী চাপ যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা রংপুর লালমনিরহাট সহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন বাস কাউন্টারে নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা এভাবে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে তবে নির্ধারিত দিনের টিকিট না পাওয়া এবং ভাড়া দ্বিগুণ টাকা নেওয়ার অভিযোগ আছে আছে যাত্রীদের বিড়ম্বনা ও উদ্বেগ ग्रहण कर এবং আমাদের কাছে যে কোনো তথ্য পেলেই আমরা সেটা যাচাই বাছাই পূর্বক আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি যাত্রীদের জিম্মি না করা এবং টিকিট জালিয়াতি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান ঢাকাগামীদের নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি বাস ও ট্রেনে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে ফিরতে হচ্ছে নারীর টানে বাড়ি আসা মানুষদের দর্শকের বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পঞ্চকর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাশেদ জামান বাবু বাবু সড়কে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ কেমন দেখছেন আর অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধে প্রশাসন কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কি তথ্য আছে বিস্তারিত জানাবেন 
ধন্যবাদ লাবনি আসলে আপনাকে ঈদ মোবারক সাথে কিন্তু আসলে গত কালকে যেহেতু বাংলা নববর্ষ সেই নববর্ষের শুভেচ্ছা আসলে ঈদের টানে অর্থাৎ নারীর নারীর টানে কিন্তু আসলে বাড়ি ফেরা এই বাড়ি ফেরা যেমন ভগান্তি ছিল আসলে তারপরেও কিন্তু প্রাপ্তি পেয়েছে আসলে বাসায় এসে স্বজনদের সাথে ঈদ করার একটি কিন্তু আসলে আমরা দেখেছি যে যাওয়ার পর সময় আসলে যে বিড়ম্বনা আমরা দেখেছি যে প্রতিটি বাস কাউন্টার থেকে শুরু করে ট্রেনের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে আসলে ট্রেনে যদিও আসলে অনলাইনে টিকিট বিক্রির ইয়া রয়েছে নিয়ম রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি যে অনেকে আসলে অনলাইনে কেটে রেখেছে কিন্তু আসছে গত কালকেও যদি আমি বলি সেই গত কালকেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অর্থাৎ দালালদের মাধ্যমে কিন্তু আসলে অনেকে টিকিট ক্রয় করছে যেটি আসলে যে টিকিটের দাম পাঁচশো পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো টাকা সেই টিকিট কিনতে হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং যেটি এক হাজার ছাপ্পান্ন টাকা যে সেই টিকিট কিনতে হচ্ছে পনেরোশো থেকে আঠারোশো টাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আসলে দুই হাজারও ছাড়িয়ে গেছে এমন একটি অবস্থা কিন্তু বিরাজ করছে পঞ্চগড়ের সিরাজুল ইসলাম রেল স্টেশনে শুধু তাই নয় আপনাকে যদি বলতে চাই লাবণী যে আসলে কোচের ক্ষেত্রেও কিন্তু আসলে একই নিয়ম আসলে যে যে নির্ধারিত ভাড়া ভাড়া ঈদের আগে যে যেটি যেমনটি ছিল অর্থাৎ সে থেকে কিন্তু প্রত্যেকটি টিকিটে কিন্তু আসলে আমরা দেখেছি যে পাঁচশো থেকে তিনশো যে যেমন করে আচ্ছা গাড়ি অনুপাতে কিন্তু আসলে ভাড়া কিন্তু আসলে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ যা সাধারণ যাত্রীদের কিন্তু আসলে আমরা দেখেছি শুধু যারা নর্মাল গাড়িতে যায় তাদের ক্ষেত্রে এই ভাড়া কিন্তু আমরা দেখেছি যেগুলো হ্যারিটেজ বুড়িমারি সেন্ট মার্টিন থেকে শুরু করে যেগুলো ভিআইপি টাইপের গাড়ি সেই গাড়িগুলো আমরা দেখেছি যে আসলে তাদের ভাড়া কিন্তু আসলে অনেক বেশি অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিন্তু এক হাজার থেকে আটশো টাকা কিন্তু বেশি নিচ্ছে এরকম অভিযোগ কিন্তু সাধারণ যারা যাত্রী রয়েছে তাদের এদিকে আমরা যারা কাউন্টার রয়েছে যে কাউন্টার মালিকদের সাথে কথা বলেছি সেই কাউন্টার মালিকরা বলছে যে আসলে পুরো রমজান মাস জুড়ে কিন্তু আসলে গাড়িগুলো খালি ছিল যেই কারণে কিন্তু ঈদে একটা ব্যবসা করার জন্য কিন্তু করার জন্য কিন্তু একটি সময় সেই সময় হিসাবে যেহেতু যাত্রীর চাপ রয়েছে সবাইকে টিকিট দিতে পারে না যেই কারণে হয়তো দুই থেকে পাঁচশো টাকা কিন্তু বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে এমন কথা বলছে সাধারণ যারা এখানে কাউন্টার মালিক রয়েছে তারা আমাকে জানিয়েছে এই ছিল পঞ্চগড় থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ লাভনী ধন্যবাদ বাবু আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক বাসু ট্রেনে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে ফিরতে হচ্ছে মানুষদের সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানাচ্ছিলেন পঞ্চকর থেকে আমাদের সহকর্মী রাশেদ উজ্জামান বাবু নিজ এলাকায় প্রভাব ধরে রাখতে উঠে পড়ে লেগেছেন অনেক মন্ত্রী এমপি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে স্ত্রী পুত্র শ্যালক এমনকি ঘনিষ্ঠদের প্রার্থিতা ঘোষণা করছে অনেকে মন্ত্রী এমপিদের এমন কর্মকাণ্ডকে দুঃখজনক বলছেন কেন্দ্রীয় নেতারা দলীয় প্রতীকবিহীন এ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের কোনো সুযোগ নেই বলে সতর্ক করেছেন তারা তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্ট যতই দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উত্তাপ আগামী আট মে অনুষ্ঠিত হবে উপজেলায় প্রথম ধাপের নির্বাচন জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বড় পরিসরে এ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন অন্যবার দলীয় প্রতীক দিলেও এবারে নির্বাচনে দলীয় প্রতীক দিচ্ছেন না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যার প্রভাব এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে তৃণমূলে প্রভাবশালী মন্ত্রী এমপিরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সরাসরি ঘোষণা করছেন প্রার্থিতা মন্ত্রী এমপিদের এমন কর্মকাণ্ডকে ভালো চোখে দেখছে না কেন্দ্র এর প্রভাব আগামী নির্বাচনে পড়বে বলে মন্তব্য নেতাদের এটি আসলে খুব দুঃখজনক দুর্ভাগ্যজনক এই যে ছেলেকে এস্টাবলিশ করা ভাইনাকে এস্টাবলিশ করা শালাকে এস্টাবলিশ করা হ্যাঁ বা মেয়েকে এস্টাবলিশ করা রাজনীতিতে এটি এটি রাজনীতির জন্য খুব দুঃসংবাদ কাজেই এই দুঃসংবাদের শোনার জন্য আমরা আমরা প্রস্তুত নয় এ দুঃসংবাদ ভালো নয় আগামী দিনের রাজনীতির জন্য একাধিক প্রার্থী সকলেই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এমপি এক একজন মন্ত্রী তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে তার সঙ্গে ইয়ে থাকে এবং সেই এমপি বা পরবর্তীতে যদি নির্বাচন করবার তার নেশা টেশা থাকে কারো হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই সবের মধ্যে জড়ানো ঠিক হবে না বিতর্কিত অবস্থায় দলীয় প্রতীক না দেওয়ার অন্যতম লক্ষ্য জনপ্রিয় এবং ত্যাগীরা যেন নির্বাচনে জহী আসতে পারেন প্রভাবমুক্ত নির্বাচনে কথাও বললেন কেন্দ্র নেতারা যে আমাদের বহু যোগ্য নেতৃত্ব আছে এবং যোগ্য নেতৃত্ব দাবিও করে যখন মনোনয়ন চায় 
তো আমরা দেখি না একটা নির্বাচন একটা প্রতিযোগিতামূলক একটি নির্বাচন হোক নির্বাচনটি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে হোক আমরা তো নির্বাচনটিতে কোনো প্রতিহিংসা হবে সংঘাত হবে সে সেটি প্রত্যাশা করি না সেই বিবেচনা করে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে নানান ঘটনাই ঘটে থাকে তবে সরকারের একটা দৃঢ় অবস্থান এবং আমাদের দলেরও একটা রাজনৈতিক অঙ্গীকার যে এই নির্বাচনটি একটি অভাব সুষ্ঠু এবং ঠিক নির্ভেজাল একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা প্রত্যেক বিহীন নির্বাচনকে অন্য যে কোনো নির্বাচনের চেয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন ক্ষমতাসীনরা তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা দেশে এখন অর্থনৈতিক দুরাবস্থা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের এক সাক্ষাৎকারে রাজনীতিতে বিরোধী পক্ষের অবস্থান কমে আসায় দেশে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের সংশয় জানান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এ সময় দলীয় চিন্তা থেকে বের হয়ে জনগণের কথা ভাবতে সরকারের প্রতি আহ্বানও জানান জি এম কাদের ফখরুল ইসলামের রিপোর্ট দেশে বাড়ছে মূল্যস্ফীতি মহাসংকটে চিকিৎসা ব্যবস্থা অর্থনীতিতে চলছে দুরাবস্থা এমন মন্তব্য করলেন দ্বাদশ সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের অভিযোগ করে বলেন দ্বাদশ সংসদেও রয়েছে ভারসাম্যহীনতা একেবারেই পুরোপুরি ভারসাম্যহীন এটা পার্লামেন্ট যেখানে বলা যায় যে তিনশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে বোধ এখন আমরা তেরো জন বাদ দিলে অফিসিয়ালি আর সকলেই মোটামুটি সরকার দলীয় বলা যায় যে আমরা বৈষম্যের মুক্তির জন্য এটা চেয়েছিল এই কথাটা আমরা দেখছি না বরং বৈষম্যকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে এটা সুবিধা ভোগী এবং সুবিধাবাদী গোষ্ঠী তৈরি করা হচ্ছে জি এম কাদের বলেন দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের কোনো উদ্যোগ নেই তাই সংকট অবসানের কোনো সম্ভাবনাও দেখেন না একতরফাভাবে সরকার যেটা ভালো মনে করছেন করছেন কিন্তু এর বিপরীতে যে অনেকেই এটাকে পছন্দ করছেন না বা কিছু পরিবর্তন চাচ্ছেন তাদের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা জায়গায় এসে একটা সমাধান বের করা এরকম কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না তবে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে স্বাভাবিক রাজনীতি যে মানুষ সরকার গঠন করবে সরকারকে সমালোচনা করা যাবে জবাবদিহিতা করা যাবে পরিবর্তন করা যাবে এগুলো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকলে যে ধরনের রাজনীতি চালু থাকে আমাদের দেশে এটাকে বিভিন্নভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তার ফলে যেটা হবে সেটা হলো অস্বাভাবিক রাজনীতি সামনের দিকে ডেভেলপ করতে পারে রাজনীতিতে সরকার বিরোধী পক্ষের অবস্থান সংকুচিত হয়ে আসছে বলেও মন্তব্য করেন বিরোধী দলীয় এই নেতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের দেশ জনগণ চালাবে এইরকম একটা অবস্থান যেন থাকে যাতে করে এই বৈষম্য সৃষ্টি না হয় ভবিষ্যতে এই ধরনের দেশ আমরা চাই সামনে সংকট নিরসনে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে বলেও জানান জি এম কাদের আরও বেশি গভীরে চলে যাচ্ছে ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা দর্শকিত পরবর্তী বাজার পরিস্থিতি জানাতে লক্ষ্মীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাইফুল ইসলাম স্বপন স্বপন ঈদের পরে বাজারে পণ্যের দর দাম এখন কেমন দেখছেন কি বলছেন ক্রেতা বিক্রেতারা কি তথ্য আছে বিস্তারিত জানাবেন কানিজ দাবনি আমরা এই মুহূর্তে আছি লক্ষ্মীপুর পুর মাছ বাজার ও কাঁচা বাজারে যে বাজারে এখানে যে ঈদের পরবর্তী অবস্থায় যে মাছ বাজারের অবস্থা সেটা হচ্ছে আমরা যে বাজার ঘুরে দেখেছি এই বাজারে এই বাজারে আপনার দুশো টাকার নিচে কোনো মাছই পাওয়া যাচ্ছে না বিশেষ করে লক্ষ্মীপুরের মেঘনা নদীতে মাছ ধরা বন্ধ কারণে মাছের দাম একটু বেশি এখানে যে সাদা যে মাছ তেলাপিয়া মাছ সেটা দুশো টাকা থেকে দুশো বিশ টাকা কেজি এবং কাতল মাছ সাড়ে তিনশো টাকা কেজি এখানে যে নদীর মাছ পাওয়া যাচ্ছে চিংড়ি মাছ ওই চিংড়ি মাছ তেরোশো টাকা কেজি এবং এখানে রুই মাছ তিনশো তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা কেজি তো আমরা যদি আপনাকে বলি যে এখানকার যে কাঁচা বাজারের অবস্থা এখানে যে ডেড়শ পাওয়া যাচ্ছে সত্তর টাকা কেজি গাজর সত্তর টাকা গাজর আশি টাকা কেজি এবং যে টমেটো রয়েছে সেই টমেটো চল্লিশ টাকা করে বিক্রি করছে এছাড়াও যে বরবটি বরবটি সিম সত্তর টাকা এখান লাউ পঞ্চাশ টাকা এবং লেবুর হালি চল্লিশ টাকা করে বিক্রি করতেছে তো আমরা এখানকার যে ক্রেতা যারা দোকানদার তাদের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে এবং যারা ক্রেতা বিক্রেতা তারা হচ্ছে ঈদের পরবর্তী হওয়ার কারণে এখনো মানুষজন বাজার আসতে শুরু করেনি না করার কারণে কাঁচা বাজারের দাম মোটামুটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আর ইলি মাছ দাম একটু বেশি রয়েছে আর এখানকার যে 
মাংসের বাজার গরু গরু মাংস হাত ছাড়া নশো টাকা কেজি এবং হাঁস সহ সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছে তো এখানকার যে মানুষজন তারা ধন্যবাদ স্বপন আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক এই পরবর্তী বাজার পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন লক্ষ্মীপুর থেকে আমাদের সহকর্মী সাইফুল ইসলাম স্বপন দর্শক সংবাদ সকালে আরও থাকছে কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা আতাহারের বিরুদ্ধে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির অভিযোগ বৈধ অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহারে আতঙ্কিত এলাকাবাসী সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া বাংলাদেশি নাবিকদের পরিবারে বইছে ঈদের আনন্দ দীর্ঘ এক মাস পর ভারত মহাসাগরে জিম্মি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ সহ তেইশ নাবিক মুক্ত হয়েছেন এতে নাবিক পরিবারের দীর্ঘদিনের উৎকণ্ঠার অবসান হল সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে শনিবার দিবাগত রাতে সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পান জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহর তেইশ নাবিক নাবিক আইনুল হকের মা লুৎফেয়ারা বেগম সন্তানের মুক্তির আনন্দে আত্মহারা বড় সন্তান জিম্মি ছিল জলদস্যুদের কবলে এজন্য ঈদ কেটেছে হতাশায় কিন্তু সন্তানের মুক্তির খবরে চট্টগ্রামে নাবিক আইনুলের পরিবারে বইছে ঈদের আনন্দ আমরা আজকে নতুন জীবন পেয়েছি আমাদের আমাদের জীবন এবং আমাদের সন্তানদের নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি এখানে আমরা অনেক খুশি একই আনন্দ এম বি আবদুল্লাহর ক্যাপ্টেন আব্দুল রশিদের পরিবারেও আমরা যখন খবর পেলাম মুক্তির খবরে আল্লাহর কাছে সুক্রিয়া প্রকাশ করেন খুলনার নাবিক মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা বিগত একত্রিশটা দিন হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বিষাদময় দিন ছিল বলা যায় মুক্তির খবরে স্বস্তি ফিরেছে সিরাজগঞ্জের নাবিক নাজমুল হক হানিফের পরিবারে এখন তাদের একটাই চাওয়া সুস্থভাবে ফিরে আসুক হানিফ সারাদিন থাকার অবস্থায় আমরা খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম রাত দিন খালে আমার কান্না কান্নার কোনো ই নেই আল্লাহর কাছে খালি দোয়া পারছে না জিম্মি দশা থেকে মুক্তি পাওয়া ফেনীর ইব্রাহিম খলিলের পরিবারেও ঈদের আমেজ এগারো তারিখে যে ঈদ গেছে সেটা আমরা উদযাপন করতে পারি না আজকে আমরা ঈদ উদযাপন করতেছি আমার ছেলে খুশি সংবাদ পাইছি যা লাখ লাখো শুক্রিয়া একই আনন্দ বিরাজ করছে নোয়াখালীর আনোয়ারুল হক রাজুর পরিবারে গেল বারো মার্চ তেইশ নাবিক সহ এম বি আবদুল্লাহ জাহাজকে জিম্মি করে সোমালিয়ার জলদস্যুরা এরপর তারা মুক্তিপণ দাবি করে ইশতিয়াকশান দেশ টিভি চট্টগ্রাম বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ জিম্মির ঘটনায় আট জলদস্যুকে সোমালিয়া উপকূল থেকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ মুক্তিপণের টাকা নিয়ে জাহাজটিকে ছেড়ে দিয়ে তীরে পৌঁছানোর পরপরই তাদের আটক করা হয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পান্থল্যান্ডের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার বরাতে রোববার এ খবর জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম গাড়ই প্রতিবেদনে এসেছে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণের টাকা উদ্ধার করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করে দি ওই কর্মকর্তা মুক্তিপণ নিয়ে সোমালিয়ার উপকূল থেকে তেইশ নাবিক সহ বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহকে ছেড়ে দেন জলদস্যুরা আফগানিস্তানে আকস্মিক বন্যায় নিহত হয়েছে অন্তত তেত্রিশ জন আহত আরও সাতাশ টানা তিন দিনে ভারী বৃষ্টিপাতে আকস্মিক বন্যা দেখা দিলে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়ি ঘর বেশিরভাগই ঘরের ছাদ ধসে হতাহত হয়েছে বলে জানায় স্থানীয় প্রশাসন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ছয়শো বাড়ি ঘর দুশো গবাদি পশুর প্রাণহানি সহ নষ্ট হয়েছে বহু ফসলি জমি এ কারণে ভোগান্তিতে পড়েছে হাজারো বাসিন্দা এরই মধ্যে প্রবল বৃষ্টিতে আফগানিস্তানের পশ্চিম ফাড়া হেরাত দক্ষিণ জবুল এবং কান্দাহার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৃষ্টিপাত আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে 
আবহা অফিস উত্তর স্পেনের গ্যালেসিয়া অঞ্চল ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ তাপদাহ কয়েক বছরের রেকর্ড ভেঙে শুক্রবার এপ্রিলের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপ অনুভূত হয় অঞ্চলটিতে কয়েক যুগের মধ্যে এবারই প্রথম বছর শুরুর প্রথম তিন মাসের মধ্যে এত চাপ তাপ অনুভব করল স্পেনবাসী আরও জানাচ্ছেন দেওয়ান মোবাশির হোসেন এপ্রিল শুরু হতে না হতেই ভয়াবহ তাপদাহ দেখা দিয়েছে উত্তর স্পেনের গ্যালাসিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শুক্রবার গেল কয়েক বছরের এই সময়ের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায় অঞ্চলটির তাপমাত্রা এপ্রিলের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপ অনুভূত হয় গ্যালাসিয়া সহ ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জেও আফ্রিকা থেকে বয়ে আসা অতিমাত্রার উষ্ণ বাতাসে তাপমাত্রা বেড়েছে বলে ধারণা স্পেনের আবহাওয়া বিভাগের বৈরিয়ে আবহাওয়া আরও সপ্তাহখানেক থাকতে পারে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা এদিকে দেশটির অন্যান্য অঞ্চলের তাপমাত্রাও আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে শুক্রবার ভিগো বিমানবন্দরের তাপমাত্রা চলতি মাসে প্রথমবারের মতো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে আর টেনেরিভ দক্ষিণ বিমানবন্দরে আগের সর্বোচ্চ একুশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছাড়িয়ে দাঁড়ায় আটত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রিতে শুক্রবার গ্যালাসিয়া শহরের অরেঞ্জ এবং লেইরোতেও তাপমাত্রার পারদ গিয়ে থাকে যথাক্রমে তেত্রিশ ও চৌত্রিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেল কয়েক দশকের তুলনায় উষ্ণ বাতাসের ভর শক্তিশালী হওয়ায় আগের সব রেকর্ড বারবার ভাঙছে বলে জানিয়েছে স্পেনের আবহাওয়া অধিদপ্তর উনিশশো সালের পর এবারই প্রথম বছর শুরু তিন মাসের মধ্যে এত তাপ অনুভব করল স্পেন দেওয়ান মুবাশিরা হোসেন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা আপাতত শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান তবে ভবিষ্যতে তেহরানের বিরুদ্ধে কোনো বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিলে এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে বলে হুঙ্কার দিয়েছে আইআরজিসি এই ঘটনার পর সুয়েজখাল হয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করেছে রাশিয়ার সুপারসনিক বহনকারী একটি জাহাজ লুসফর কবির রিপোর্ট রোববার রাতে আতঙ্কে কেটেছে অধিকৃত জেরুজালেমের ইসরায়েলি বাসিন্দাদের সকালে সেই ছাপ স্পষ্ট খোদ ইসরায়েলিরাই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম পরাশক্তি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দেখতে চান না মধ্যরাতে বোমা হামলার খবর শুনে আঁতকে উঠেছিলাম তখনও বুঝতে পারছিলাম না কি ঘটতে যাচ্ছে রোববার রাতে কয়েক ঘন্টায় ইসরায়েলের দিকে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ে ইরান সিরিয়ায় ইরানি কনসুলেটে হামলায় সাত কর্মকর্তা নিহতের বদলানিতে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালিয়েছে তেহরান শত্রুদের করা জবাব দেয়াই ইসলামিক বিপ্লবী রেভলিউশনারি গার্ড আইআরজিসির প্রশংসা করেন ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বিবৃতিতে বলেন তেল আবিবের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে দিনটি তবে এর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করলে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ঢুকে হামলার হুঙ্কার দেন ইরানের এই শীর্ষ কর্মকর্তা ইহুদিবাদী শাসক আমাদের নাগরিক ও স্থাপনায় হামলার চেষ্টা করলেও আমরা তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি জবাব দেব ইসরায়েলে আক্রমণের সব লক্ষ্যই অর্জিত হয়েছে দেশটিতে আর হামলা চালানো হবে না এমনটাই জানিয়েছেন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ বাঘেরি এই ঘটনার পরপরই সুয়েজ খাল হয়ে ভূমধ্যসাগরে কিনজাল সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত রুশ নৌবাহিনীর একটি জাহাজ প্রবেশ করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি এটি নিয়মিত টহলের অংশ হিসেবেই অবস্থান করছে তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি মস্কো লুৎফর কবির নিউজ ডেস্ক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে ইকো বা ইকো কার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা করাতে সময় লাগে দুই থেকে তিন মাস এতে ভোগান্তির পাশাপাশি সেবা নিতে এসে ফতুর হচ্ছেন অনেক রোগী ও তাদের স্বজনরা চিকিৎসা সেবায় পরপর তিনবার দেশ সেরার খ্যাতি পাওয়া এই হাসপাতালটির এমন অবস্থায় ক্ষুব্ধ সেবা প্রার্থীরা কর্তৃপক্ষ বলছে সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে ময়মনসিংহ থেকে সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন দিবাশ্রী বড়ুয়া হার্টের সমস্যা নিয়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাত্তর শয্যার কার্ডিওলজি বিভাগে ভর্তি হন জেলার হালুয়াঘাটের মোশারফ হোসেন শয্যা না পেয়ে বারান্দায় সেবা নিচ্ছেন তিনি ভর্তি হওয়ার পরপরই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ পেলেও ইকো পরীক্ষায় সময় বেঁধে দেওয়া হয় দুই মাস বাধ্য হয়ে তিনি ইকো সহ বেশ কয়েকটি পরীক্ষা বাইরে করান 
দুই মাস পরে একই অবস্থা আট মাস আগে ভর্তি হওয়া অনতি পালের তাকে ঢাকায় গিয়ে ইকো এবং এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তিনশো থেকে চারশো রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কারণে তিনটি ইকো মেশিনের মধ্যে দুটি ইকেজ হওয়ায় পরীক্ষার সময় লাগছে বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় প্রধান তিনটি ইকো মেশিন আছে তিনটি ইকো মেশিনের মধ্যে এখন তো একটা তো খুবই পুরানো আর একটা দামি একটা মেশিন আছে ভিভিডি নাইনটি ফাইভ সেটার একটু প্রবলেম হচ্ছে ওনারাও এসে দেখে গিয়েছেন এবং আমার মনে হয় ঈদের পরে আমরা এটা ঠিক করে সেবা দিতে পারবো আর কি দুর্ভোগ নিরসনে পরবর্তী অর্থ বছরে নতুন ইকো মেশিন কেনার কথা জানিয়েছেন সহকারী পরিচালক আমরা পরবর্তী যে অর্থ বছর সেটা আমাদের প্ল্যানিং আছে যে আমরা মেশিন কিনব এবং এটা যাতে দ্রুত সমাধান হয় সেটা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত অকেজো ইকো মেশিন মেরামত এবং নতুন মেশিনের চাহিদার কথা জানিয়ে দু হাজার একুশ সাল থেকে গত তিন বছরে কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে সাত দফা হাসপাতালের পরিচালক সহ সংশ্লিষ্টদের কাছে চিঠি পাঠানো হয় নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সংবাদ সকালে আরো থাকছে ব্রেমেনকে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচ হাতে রেখে বুন্দেস লিগার চ্যাম্পিয়ন লেভার কুজেন প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুল ও আর্সেনারের হার প্রকাশ্যে অস্ত্রে মহড়া হুমকি ধামকি জবরদখল সহ নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে আলোচিত কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতাহার আলী দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তার ত্রাসের রাজত্ব চললেও দেখেও দেখে না প্রশাসন আতাহারের বৈধ অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহারে আতঙ্কিত এলাকাবাসী অসহায় স্থানীয় সংসদ সদস্য ইরফার রানার ক্যামেরায় কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসের রিপোর্ট ফিল্মি স্টাইলে প্রকাশ্য অস্ত্র হাতে আওয়ামী লীগ নেতা আতাহার আলীর এমন মহড়ার দৃশ্য কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিত্যদিনের ব্যাপার এই নেতা দীর্ঘদিন ধরে নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ড চালালেও আওয়ামী লীগের পদের দাপটে প্রশাসনের নাম ভাঙিয়ে থেকেছেন ধরাছোয়ার বাইরে যখন যেভাবে যাকে খুশি অস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন হুমকি ধামকি জবরদখল সহ এই নেতার টাসের রাজত্বে আতঙ্কিত এলাকাবাসী কি বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি ধামকি সহ তিনি তার ব্যক্তিগত লাইসেন্সকৃত পিস্তল দিয়ে হুমকি দেশে সেই ছবিও আপনারা দেখছেন আওয়ামী লীগের নাম ভাঙে সারা এলাকায় ত্রাসে রাজত্ব কায়েম করেছেন পিস্তল ওভেন নিয়ে মানুষের ঠেকাই মারধর করে এবং চাঁদাবাদি করে সম্প্রতি গত তেরোই এপ্রিল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরোধের জের ধরে স্বতন্ত্র এমপি কামারুল আরিফিনের দুই সমর্থককে প্রকাশ্য গুলি করে এই আওয়ামী লীগ নেতা আতাহার আলী যারা এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ওই ভাই আমার সাথে দাঁতি দাঁতি ওই মানে পাঁচ সাত আট দূরের ভিতরে উনি ধামকার গুলি করে দিল আমার নানা পাশ দিয়ে পলাই যাচ্ছে পরে আমার নানা পিস পিস যায় মনে করেন সামনে থেকে বুকে গুলি করছে এদিকে আওয়ামী লীগ নেতা আতাহারের এমন অস্ত্রের দাপটে অনেকটাই অসহায় স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান তিনি এই খুনিরা যাতে নির্মূল করার জন্য আইনের সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং আমি প্রশাসনকেও বলব আপনারা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে তবে পুলিশ বলছে এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাননি তারা এ ধরনের ঘটনার সাথে তিনি জড়িত থাকলে নেওয়া হবে ব্যবস্থা মামলা এখনো ইজার পায়নি প্রসেসে আছে ভাই অবশ্যই সে এই ঘটনায় জড়িত থাকে তো অবশ্যই তার দীর্ঘদিন ধরে এই আওয়ামী লীগ নেতার প্রকাশ্য অস্ত্রের মহড়া চললেও নেওয়া হয়নি কোন ব্যবস্থা তাই দ্রুত তারই অস্ত্র উদ্ধার সহ তাকে আইনের আওতায় আনার দাবি স্থানীয়দের তীব্র গরমে ভোগান্তি নেমে এসেছে রাজধানীর জনজীবনে সোমবার তাপমাত্রা আরো বাড়বে তবে মঙ্গলবার থেকে আসতে পারে স্বস্তির বৃষ্টি রংপুর ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে ঝড়ো হাওয়া সহ শিলা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস নুপুর মাহমুদের রিপোর্ট তীব্র গরমে পুড়ছে দেশ ঈদের ছুটিতে পরিবার পরিজন নিয়ে বের হওয়াও যেন এক আতঙ্ক এরপরও বের হচ্ছেন অনেকে তবে তাদের চোখে মুখে নেই স্বস্তির কোনো আভা 
রাজধানীর 36 ডিগ্রি তাপমাত্রা মাথায় নিয়ে জিয়ে উদ্যান সহ নানা বিনোদন কেন্দ্রে আসা মানুষগুলোর কথাই ছিল গরমের অস্বস্তি দুই দিন একটু গরম গেছে এজন্য বের হই না আজকে বের হই বাচ্চাদের জন্য খুশির জন্য আসতে হইছে করার কিছু নাই ঘুরতে আসছে তাও ভালো লাগতেছে ঘরে বোরিং ফিল করতেছিলাম এর জন্য ঘুরতে আসছে গরম তো লাগছে গরম আছে বাসায় ভালো লাগে না তার জন্য এখানে আছি তীব্র গরমে ভালো নেই দিনমজুররাও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঈদের ছুটিতে যে আয় হতো গরমে সে উপার্জনেও মেরেছে থাবা রিকশা চালক হাসিম মিয়া বলছিলেন 1 ঘন্টা রিকশা চালালে আধা ঘন্টা নিতে হচ্ছে বিরতি গরমের জন্য কাম কাজ হয় না একবার কম রোদে তাপে শরীর খুব দুর্বল পাঁচটা জায়গা তো দুটি লোক কাজ করে খাইতে হইব গরমের তাপমাত্রা তো প্রচুরই আমরা তো আর প্রেসার তো আর মাপতে পারি না আমরা তো ডাক্তার না আমরা শুনলো যা আছে আল্লাহ পাকে তাই দিয়েছে আমরা সহ্য করে খাইতে হইব তবে আবহাওয়া অফিস দিচ্ছে ভালো খবর মঙ্গলবার থেকে কমতে পারে তাপমাত্রা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানান কর্মকর্তারা আগামী 16 17 তারিখের পরবর্তী সময়ে দেশের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ সিলেট মায়মনসিং ঢাকা চট্টগ্রাম এবং বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এপ্রিল মাস এবং বাংলার হচ্ছে যে চৈত্র শেষ হয়ে গেছে বৈশাখ মাস আজকে তো চৈত্র এবং বৈশাখ এই মাসটা এই সময়টা হচ্ছে ওয়ার্ম বছরের সবচেয়ে উষ্ণতম সময় রোববার রাঙ্গামাটিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা ঈদ ছুটি শেষে খুলছে অফিস আদালত আনন্দময় সময় কাটিয়ে ঢাকায় ফিরছেন কর্মজীবীরা স্বস্তির যাত্রায় খুশি যাত্রীরা যাই তো সমস্যা নেই তো সমস্যা নেই আমার পরিবারের সাথে ঈদ করতে পেরে খুবই আনন্দিত আর যাত্রা পরে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ভোগান্তি হয় না এলাকায় প্রভাব বিস্তারে মরিয়া মন্ত্রী এমপিরা উপজেলা নির্বাচন স্ত্রী পুত্র সহ ঘনিষ্ঠদের প্রার্থিতা ঘোষণা করা হুশিয়ারি কেন্দ্রের দেশে এখন অর্থনৈতিক দুরাবস্থা চলছে মত জি এম কাদেরের গোষ্ঠী কেন্দ্রিক নয় জনগণের কথা ভাবতে সরকারের প্রতি আহ্বান পঞ্চাশ লাখ ডলার মুক্তিপণে মুক্ত এম বি আবদুল্লাহ তেইশ নাবিকের পরিবারে খুশির বন্যা সোমালিয়া উপকূলে আট জলদস্যু আটক এবং তিনবারের দেশ সেরা ময়মনসিংহ মেডিকেলে চিকিৎসা সেবায় ভোগান্তি পরীক্ষা নিরীক্ষায় অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে দুই মাসের বেশি ধন্যবাদ সবাইকে